Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Budi Utomo bersama pihak korporat serta perusahaan Jepang menggelar seremoni penerimaan pekerja dari Budi Utomo yang diterima di salah satu perusahaan Jepang. Kepala LPKS Budi Utomo Ragil Rahmatullah mengungkapkan bahwa setidaknya sudah 50 siswa Budi Utomo yang siap berangkat untuk bekerja di Jepang secara resmi. Bertempat di kantor LPKS Budi Utomo di Sapekalongan Kecamatan Winong, Kabupaten Pati pada Kamis pagi, dua siswa LPKS Budi Utomo mengikuti seremoni penerimaan pekerja dari Budi Utomo yang diterima di salah satu perusahaan di Jepang. Dua siswa tersebut atas nama Lukman Hakim dan Rama Ananda Saputra secara resmi diterima bekerja di salah satu perusahaan di kota Okayama, Jepang yang bergerak di bidang konstruksi. Dalam kesempatannya, Kepala LPKS Budi Utomo Ragila Rahmatullah mengungkapkan bahwa LPKS Budi Utomo sendiri berdiri karena banyaknya penipuan terkait pemberangkatan PMI ke luar negeri oleh karenanya pihaknya berkomitmen untuk membantu mengurangi pekerja imigran Indonesia atau PMI ilegal. Budi Utomo ini terdiri dari berdiri karena adanya banyak penipuan, Mas. Nah, kita dari Bapak Rianta sendiri yang dulunya advokat sosial yang sekarang menjadi DPR RI Komisi 2 merintis ini agar masyarakat itu tahu dan mau untuk bekerja di Jepang secara legal. Satu untuk mengurangi pekerja yang ilegal atau non formal, yang kedua memang untuk memberikan wadah agar orang-orang yang benar-benar ingin bekerja di Jepang merubah nasibnya itu menjadi benar-benar bekerja di sana dengan jalur yang resmi, legal dan baik. Sementara itu salah satu siswa di LPKS Budi Utomo yang diterima salah satu perusahaan Jepang mengungkapkan bahwa dirinya merasa senang karena dapat segera bekerja di luar negeri. Alhamdulillah hari ini saya dapat job di Okayama yaitu konstruksi pengecatan. Alhamdulillah sekolah di sini selama tujuh bulan bisa secepat itu dapat job dan insya Allah bulan tujuh saya akan berangkat ke Jepang. Salah satu orang tua siswa juga mengaku bahagia terkait kabar penerimaan anaknya. Ia berharap dengan diterima kerja di Jepang, anaknya dapat mengangkat derajat keluarga yang ada di Indonesia. Ya, semoga betah, kerasan, dan tercapai semua yang diinginkan. Senang Bu, ya, anaknya kerja di Jepang. Alhamdulillah sekali senang. Kepala LPKS Budi Utomo Ragil Rahmatullah mengungkapkan, kedua siswa yang melakukan seremoni penerimaan pekerja dari perusahaan Jepang hari ini merupakan sebagian dari setidaknya 50 siswa yang lain yang siap berangkat bekerja di perusahaan Jepang. Ia berharap siswa dapat bekerja di Jepang dengan baik dan dapat membawa nama baik Indonesia serta bisa menjadi duta wisata bagi Indonesia di tempat ia bekerja. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan.